subordinadas causales, es decir, explican la causa. Van siempre con el indicativo. Corro todos los días porque es bueno para la salud. Como no tengo dinero, no puedo ir de vacaciones a las Maldivas. Pero recuerda, hay algunos nexos con los que, si tenemos el mismo sujeto, el verbo lo dejamos en infinitivo. Tengo los pies destrozados de tanto caminar. En las subordinadas causales usamos el subjuntivo solo cuando te acusan de algo y quieres rechazarlo o justificarte por algo. No es que yo sea mejor que tú, pero he sacado mejor nota en el examen. Subordinadas consecutivas es decir, que explican la consecuencia. Pueden ir en indicativo o en subjuntivo. Normalmente van en indicativo. Es tan guapo que tiene a todas las chicas locas. Pablo preparó un plato tan delicioso que se me cayó la baba. No sabía qué hacer, así que me puse a leer. Pero... Díselo tan alto que pueda oírte desde lejos. Puede que haga tanto calor que tengamos que vernos en la piscina. No le compré nada que le pudiera gustar. Subordinadas modales, es decir, que expresan el modo de hacer algo. Si la persona que habla sabe perfectamente de qué está hablando, si es algo concreto o que ya haya vivido, usamos el indicativo. Pero si no me estoy refiriendo a una cosa o persona específica, si no lo he vivido o experimentado, usamos el subjuntivo. Haz los deberes según ha dicho el profesor. Ha dicho en indicativo, porque sé lo que ha dicho el profesor. Haz los deberes según entiendas los conceptos. Entiendas. Usamos el subjuntivo porque no ha pasado todavía. No sé cuándo entenderás los conceptos. Eso sí, con estos tres usamos siempre el subjuntivo, ya sea subjuntivo imperfecto o pluscuamperfecto. Se comió la paella como si no hubiera comido en su vida. Cogí su cuaderno sin que me viera. ¿Entendido? Eso es.